ഫ്രണ്ട്സ് ലക്ഷ്യ വിജയികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കലോത്സവങ്ങൾ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുറെ താരങ്ങളെയാണ് ആ താരങ്ങൾ മുഴുവൻ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഐഡിയയ്ക്കും ആദ്യമേ തന്നെ അതെ ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് കൈയടിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇനി ഒരു സമയത്ത് ഒരു മാറ്റവും വരാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും അവരിവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് കൈയടിക്കാതെ പോകരുത് കൈയടിക്കാതെ പോയത് ഒരു വൻ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കൈയടി കൊടുത്തേ അങ്ങനെ വരട്ടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ കളി മൂക്കട്ടെ കളി മൂക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഇത് ആ അതുകൊണ്ടല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ കൈയടിക്കുക ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക കൂകുക ചെയ്ത ഇല്ലാത്ത വിഷയം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഹലോ ഗാനഭൂഷണം ഷാജി ഞാനുണ്ട് ഇല്ല ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഇരിക്കണോ എന്തുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്നപ്പോ സിംഹ എന്ന് വിചാരിക്കും മുടിയൊക്കെ കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനവിടുത്തെ ഒരു പൂച്ച സംസാരിക്കണേ സിനിമയിൽ അടിക്കുന്ന കോമഡി എന്നോട് അടിക്കാൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വിഷയം ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ബഹളവും വിഷയവും സാറിന് ഇഷ്ടമല്ല എം ഡി വരും ചേർത്ത് അതെ ഏ ഒന്നുമില്ല അതെ ആ എന്താണ് എന്താണ് അത് ഇവിടെ ബഹളം പാടില്ല എന്ത് ബഹളം പാടില്ല അറിയാം എം ഡി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബഹളം കാരണം മുട്ട് സൂചി തറ ഇട്ടാൽ അത്ര ശബ്ദം കേൾക്കും എം ടി കോഴിക്കോടാണ് പുള്ളി എങ്ങനെ പുള്ളിയെ കൂടെ അങ്ങ് സിനിമ കൊണ്ടുപോകാം പുള്ളി അന്യായ കോമഡി അടിക്കുക എന്നോട് ഞാൻ പറ ശ്രീകണ്ണ സാറ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കണം കൈ അടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൈ അടിച്ചോ ഇത് ബഹളം ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് പടത്തം പുരാൻ വിചാരിച്ച് ബഹളം വെക്കരുത് വിഷയമാണ് എന്റെ പൊന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബഹളം വെക്കാൻ നമുക്ക് പരിപാടി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മിണ്ടാണ്ടി ചെയ്യാൻ പരിപാടി ഒന്നും അല്ലാതെ എന്റെ പോത്തും കുട്ടി സംഭവം എന്നാന്ന് അറിയാം പോത്തും കുട്ടി അല്ല കാളക്കുട്ടി മാത്തുക്കുട്ടി മാത്തുക്കുട്ടി സംഭവം എന്നാന്ന് അറിയാം അതായത് പിന്നെ എം ഡി നമ്മുടെ ശ്രീകണ്ഠ സാറിന്റെ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുക വലിയ സാറന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് ഭയങ്കര ബഹളം അപ്പൊ അത് എന്നെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ബഹളത്തിന്റെ പേര് ഈ സാറ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടതാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൈയും കാലും പിടിച്ച് മുസ്തഫ ഇല്ലാതെ ഒരു പണി ഇവിടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെടുത്തേക്കാ പ്രൊമോഷനോട് കൂടി ഇപ്പൊ ചെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് ആയിട്ടാ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് പുള്ളിയെ കൊണ്ടുപോട്ടാ പുള്ളി എന്നെ കോമഡിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി സെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹളം ഇവിടെ പാടില്ല അതെ ഇവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ബഹളം വെക്കോ കൈയടിക്കോ കൂക്ക് വിളിക്കോ ചെയ്താൽ എന്റെ തനിതോ ഇറങ്ങും ഞാൻ ഇറങ്ങും പിള്ളേർ പറ്റിയാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ കുട്ടിയെ നിന്നോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കേട്ടോ ബഹളം വെക്കരുത് ദൈവത്തെ വരച്ച് എന്റെ ജോലിയുടെ പ്രശ്നമാണ് പഴയതുപോലെ സലൂട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി മേളിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നാലും ആ ഞാൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിലേ പോയാൽ പുള്ളി വഴി തെറ്റിച്ചാലോ ഏ അയ്യോ പലയിടത്തായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത് സല്യൂട്ട് അടിച്ചെൻ്റെ ഊപ്പാട് വരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്നിരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാവോ ഒറ്റടിക്കാൻ തീരട്ടെന്ന് ഓർത്താ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് കയ്യടിക്കണം കയ്യടിക്കില്ലല്ലോ വിഷയ സാർ കണ്ട വിഷയ കയ്യടിക്കണ്ട നിശബ്ദം മുട്ടുതൂയി പറയുവാണ കേൾക്കണം ഓക്കെ എന്താണിത് സജിടാ ഓ ഇത് നടക്കൂ ഈ ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് നടക്കൂ നടക്കൂ അല്ല പുള്ളി ഒന്ന് ബഹളം വെച്ചാലോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് പുള്ളി അത് നോക്കണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല കലാകാരന്മാരെ നമ്മളിങ്ങനെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ആദ്യ കായൻ എനർജിയുടെ ബോംബ് സാക്ഷാൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പുള്ളി എന്താ പന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിനെ ഇതിന് മുമ്പ് പിരിച്ചു വിട്ടതാണ് മുസ്തഫ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ നമ്മളിവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കൈയടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആർപ്പുളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരോട് കയറി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും മീശ പിടിച്ച് പേടിപ്പിച്ചു ആ ഇവിടെ
ഇനി ആരേലും ഒരാൾ ഇവിടെ കൈയടിക്കാതോ കൂക്കു വിളിക്കാതോ ഇരുന്നാൽ എന്റെ തനി സ്വഭാവം അറിയില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതല്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതപ്പോ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഓക്കെ അല്ലേ സാർ ഇത് മതി മാത്തുക്കുട്ടി ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ ഒന്നുകൂടെ പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് സാർ പിരിച്ചു വിട്ടാലും ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോണില്ല നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ വിജയികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ കലോത്സവങ്ങളിലും റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും അതുപോലെ പൊതുവേദികളിലും ഒക്കെ തിളങ്ങിയ പ്രതിഭാ തനതായ ആളുകളെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി മഹാസംഗമം അതാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വിജയികളുടെ വിന്നേഴ്സിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ് മാത്തുക്കുട്ടി യെസ് സാർ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിത കാടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഏഷ്യാനായിട്ട് മഞ്ജു സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജൂനിയർ ആ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന കാലത്താ തുടങ്ങിയത് വൻ വിജയ കുട്ടിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു മത്സരമായിരുന്നു സംഗീത മത്സരമായിരുന്നു അതായത് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ കൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ഒക്കെ ഷൈൻ ചെയ്തടക്കുമ്പോഴി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മത്സരം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് മഞ്ജു സ്റ്റാർ സിംഗർ ആ മഞ്ജു സ്റ്റാർ സിംഗറിലെ ഒരു വിന്നർ രണ്ടു വട്ടം വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നീട് എനിക്ക് വന്ന പല പ്രോഗ്രാമിലും വിജയമായിട്ടുണ്ട് തരിഗമ പായില് വിജയിച്ചു ഒരുപാട് പഠിക്കണ്ട ജീവിത ഫിലോസഫി ഉള്ള ഒരാളാ ഇതേരെ മുന്നിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചു ഭക്ഷണം സിനിമയില് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഹൃദയം മിന്നൽ മുരളി പിന്നെ ഷൈലോക്ക് നഗുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ അന്നത്തെ ഈ മഞ്ജു സ്റ്റാർ സിംഗറുടെ ഓർമ്മ എന്താണ് ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷത്തെ കൂടുതലായില്ലേ അതെ അതെ അന്ന് കാണുന്ന സമയത്തും അവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സാർ ഉണ്ട് എന്താണ് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്താ ഓട്ട് മാറി യഥാർത്ഥത്തില് എന്റെ മേക്കമ്മാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആഹ്ലാദ പരിതനാകുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ഉള്ളി എത്ര നേരം അത് കേട്ടാപ്പ എടുക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ പുതിയ ജനറേഷൻ എന്താണോ അറിയുന്നത് ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോ നമുക്കൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയാലോ എന്തായാലും ആദർശ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളുടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടു അല്ല ഈ കുട്ടിയാണ് പാടിയത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് അല്ലെ കണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് അത് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാദർശ കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചല്ലോ ആറിലെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു മാസം ആയാലും അല്ല ഈ പാട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണ്ട് സ്റ്റേജില് കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഇത് മൃദംഗം പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പാട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മൃദംഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കച്ചേരി സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ചെയ്ത ടോണൊന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല മൃദംഗത്തിന്റെ തപലയുടെ ചോറ് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഒരു ഗ്യാരേജിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം ഇത് അനക്കാണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും ഇതിന്റെ താക്കോലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ താക്കോൽ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഹോളിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് തിരിച്ച് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവോ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം
മാത്രമല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഓക്കെ നാദർഷാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ചേത താങ്ക് യു
പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ കുത്തക പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ കുത്തക നമ്മൾ തകർക്കുന്നു ഇന്ന സെന്റിയേട്ടാ നമ്മൾ തകർത്തിരിക്കുന്നു അത് ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു വിഷമം ഇപ്പൊ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല കാണിക്കില്ല പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന സെന്റിയേട്ടാ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു അർത്ഥമല്ല ഒരായിരം അർത്ഥമുണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബസ്സുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു അഹങ്കാരം തോന്നി ഇവർക്ക് മാത്രമേ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടത്താവൂ നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ ഗൗരവമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ പാട്ട് മറന്നുപോയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രജോദ് കലാഭവൻ അതല്ല അല്ലല്ലേ ഇയാൾ പാടാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ആ പാട്ട് പാടാൻ എല്ലാം റെഡി ആക്കി മ്യൂസീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും റെഡി ആക്കി ആ നേരത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകള് ചൂലായിട്ട് വന്നു ആ ചൂലായിട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനല്ല മിമിക്രി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായി കാണും അപ്പൊ ഇവര് വന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഈ പൂക്കുറ്റി കളിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ചീങ്ങനെ കിടക്കണ്ട അത് അടിച്ചു വാരാൻ വന്നതാണ് അതാണ് ഉണ്ടായത് അതല്ലാതെ കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചേട്ടാ നമ്മൾ കുറെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു ചേട്ടനും കണ്ടു ഏഹ് ചേട്ട പല കളികളും ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ചില കളികൾ നിലം പറ്റി ചില കളികൾ എട്ട് നിലയിൽ ഉയർന്നു ചിലത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്ത് നിലയിൽ പൊട്ടി തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ ലാസ്റ്റ് അമിട്ട് പോലും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാലും നിസ്സെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ വിജയിച്ച കലോത്സവം ഏതാ ഞാൻ എല്ലാ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും പേര് കൊടുക്കും എല്ലാത്തിനും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാളുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പേര് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സമ്മാനം ഉറപ്പ് രണ്ടാം സമ്മാനം ഉറപ്പ് അങ്ങനെ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറെ കിട്ടി അവസാനം ഞാൻ ഘടം എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് കൊടായിട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ചക്കാലക്കേട് അബ്രഹാമാഷ എന്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചു നിനക്കിത് അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിനക്ക് അറിയോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കൊടമ ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു പദ്യോച്ചാരണത്തിന് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇമ്പോസിഷൻ തന്നു ടീച്ചർ എനിക്ക് കാരണം തെറ്റി പദ്യോചാരണം പറയുന്നതിൽ തെറ്റി ഗായകൻ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അന്ന് അവിടെ ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പാട്ടുകാരൻ നിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ പിന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് പല റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ തിരക്കാണ് കാരണം യേശുദാസ് അമേരിക്കയിലാണ് എനിക്ക് തിരക്കായി അപ്പോഴാണ് വിജയികളുടെ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് ഇനി വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പരിചയമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമുഖമാണ് അന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് തീരെ കുഞ്ഞുമുഖമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ മുഖമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ആതിര മുരളി ഹലോ ആതിരക്കുട്ടിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലേ അതിലും കൂടിയാലേ ഉള്ളൂ ആ എട്ട് വർഷം ടെന്നിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഓ ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് തീരെ കുഞ്ഞു ആവയായിരുന്നു ഇങ്ങനേ അല്ല ഇപ്പൊ പക്ഷെ ആളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആളുകൾ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഗായികയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വളർച്ച സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് സിംഗർ ജൂനിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ വോയിസിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ ഇതുപോലുള്ള ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു വളർച്ച എല്ലാവർക്കും കൂടെ കാണാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ കാര്യം അച്ഛന്റെ അടുത്തും അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ
ജോസേട്ടനൊക്കെ എനിക്ക് എത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് സരിഗമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടുള്ള പരിചയം എത്ര പാട്ടുകൾ ജോസേട്ടൻ വായിച്ചിട്ട് വിട്ടുപോയല്ലാണ്ട് ഇന്ന് വരെ എന്തായാലും <laughs> 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 അത്യാവശ്യം തണുപ്പുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നിട്ട് ആതിര വേർത്തുപോയി അതിനാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വക പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവരുടെയും വക അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വെഡിംഗ് വിഷസ്
മുണ്ട ഹലാഹലാമുണ്ട കലാന്തകൻ തൻ്റെ ബാലവെടിഞ്ഞോടിവ വടിവേലവാലമയിലേറിവാ പോരാടി വിജയം കൈവരിച്ചവരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് ഇനി മലയാള സിനിമയിൽ പോരാടി വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു കലക്കൻ നടനാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ് കെ ജയൻ എന്ന മനോജ് ഏട്ടൻ മനോജ് ഏട്ടൻ നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം വിജയികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കാളിയാവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കലോത്സവ വേദിയിൽ പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ആക്ടോ മിമിക്കോ കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു സഭാകമ്പക്കാരനായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫിയർ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ പാടുമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കൂൾ വേദികളിലൊക്കെ പാടി അങ്ങനെ കലോത്സവ വേദി വരാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഭയങ്കരമായ പേടിയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേദിയിലും പോയിട്ടില്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും അപ്പൊ പാട്ടിന് പേര് കേടുത്തിട്ടേ ഇല്ല സ്കൂളിൽ വെച്ച് ആകെ പാടിയത് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ അത് ഒന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് വിഭാവന ചെയ്യട്ടെ അതായത് മനോജ് ഏട്ടൻ ഒരു നിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തുക്കുട്ടി അതൊരു പാട്ടല്ലേ ചെറിയ പക്ഷേ എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത ഒരു പാട്ടാ ഞാൻ അത് പാടിയത് പാടുന്ന കേട്ട് അതിന്റെ വരികൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരൻ നിന്ന് ഇത് പാടുമ്പോ ടീച്ചർ അന്ന് വളരെ യങ്സ്റ്റർ ആയി
അവരിത് എന്ത് വിചാരിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏത് പാട്ടാണ് ആ ടീച്ചറുടെ മുമ്പിൽ പാടിയത് മുഖക്കുരു മുളയ്ക്കുന്ന കവിളിലെ കസ്തൂരി നക്ഷതം കൊണ്ടു ഞാൻ കവർന്നെടുക്കും അധരം കൊണ്ട അധരത്തിൽ അമൃത് നിവേദിക്കും അധരം കൊണ്ട് അധരത്തിൽ അമൃത് നിവേദിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അവരെന്ത് കരുതി കാണും മനോജ് ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അന്നേ ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു വയസ്സ് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പാടുന്നല്ലേ വരികളുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അറിയാത്ത കാലമാണ് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ അബദ്ധം ആണോ അതായത് നമ്മൾ ഈ കാസറ്റ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂടി തുടങ്ങുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പഴയ പാട്ടുകളുടെ ക്യാസറ്റ് ഒക്കെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടതിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ അലർവീടർന്ന മടിയിൽ അവളുടെ അഴിഞ്ഞ അഴിഞ്ഞ വാർമുടി ചിതറിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് മറ്റേ അടുക്കളയിൽ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂളിപ്പാട്ട് പഠിച്ചു സമയം അത് പറയുമല്ലോ കാരണം അത്തരം വരികളാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അന്ന് നിഷ്കളങ്കതയിൽ പാടിയതല്ലേ അതെ അതേപോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറ്റി പറ്റിയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആകെ പാടിയ മാത്ര കൂട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം അമ്മ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഫർ ഓഫർ ചെയ്തു അത് ഈ ക്യാമിലിന്റെ ഈ എന്താ ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമിലിൻ ബോക്സ് ജോമട്രി ബോക്സ് അതൊക്കെ മേടിച്ചു തരാം പരിപ്പുകടെ മേടിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ വർഷത്തെ കോട്ടയത്തെ ഞാനന്ന് സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവെന്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫെസ്റ്റിവലിന് എന്തോ ഒരു പാട്ട് പാടി അതിനെനിക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടി അത് ഏത് പാട്ടായിരുന്നു പതിനാലാം രാവുദിച്ചതു മാനത്തു കല്ലായി കടവത്തു പനിനീരിൻ പൂവിരിഞ്ഞത് മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തു ഇതാണ് പാടിയത് ഹേയ് മനോജ് ചേട്ടൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പാടുന്ന മനോജ് ചേട്ടൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത്രയും ഒരു സംഗീത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മനോജ് ചേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പേടിച്ചു മാത്തുക്കുട്ടി പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ പേടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പേടിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയും നിന്റെ നടപ്പ് ശരിയല്ല നിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പല്ലിന് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവര് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കോംപ്ലക്സ് എല്ലാടെ കൂടി മുടിഞ്ഞ അപകർഷതാ ബോധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പാട്ട് പാടുമ്പോ എനിക്ക് എന്നത് പാട്ടൊന്നും എന്റെ ശരിയല്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനോജ് ചേട്ടനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് അവര് അടിച്ചു താത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എത്ര കാലം പോയി യൗവനം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു അയ്യോ പര ഇവര് വിജയികളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ പരാജയനാണ് ആ സ്കൂൾ കലോത്സവം കോളേജ് കലോത്സവ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്ത ആ വലിയ അവസരങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ദുഃഖിക്കുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ നടനായപ്പോഴും പലരും കരുതി കരുതിക്കാണ് ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മോണോ ആക്ടിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നറിയാം ഏകാംഗ നാടകം മാട്ടേ നാടകം പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ഒന്നിലും ഇല്ല അഭിനയത്തിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് എന്തോ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇന്നും സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് സാർ ആ മാത്തുക്കുട്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കേട്ടിരിക്കുക നമ്മളൊരു വീഡിയോ അല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുകയെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ആ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭയാണ് ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ പ്രതിഭ പ്രതിഭയാണ് വഴക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭയായിരുന്നു അങ്ങനെ വഴക്കിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല അങ്ങനെയാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതാണോ അല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചൊറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേറിയെങ്കും മാന്തു മാത്രമേ അതാണ് നമ്മുടെ രീതി മാന്തിയിട്ട് ഞാൻ പോകും എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ നായികയായിട്ട് ചെയ്ത ചോരൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രവീൺ റാണയുടെ നായകൻ സാൻഡോ അന്തിക്കർ സരന്റ് കടുവയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം നിരവധി ടെലിവിഷൻ
അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഓർമ്മകളൊക്കെ വരട്ടെ ഏഴ് വർഷം ഓർമ്മകൾ ദർശനങ്ങൾ കാണുമ്പോ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരും ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അമറക് ബ്രന്തോണി ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആക്ച്വലി ദീപക് ദേവായിരുന്നു പടം ഷൂട്ടിംഗ് നീണ്ടു പോയപ്പോ ദീപക് അമേരിക്ക പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പടത്തിന് ഞാൻ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ പടത്തില് ഒരു കുട്ടി പാടേണ്ട ഒരു വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മെലഡി പാടേണ്ടി വന്നപ്പോ അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു അപ്പൊ പലരും എന്റെ മുഖത്ത് മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇല്ലടാ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കി ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് ആ പടത്തില് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു നീ ആ പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എപ്പോഴും പിന്നെ അത് അത് അങ്കളെ അത് ഇപ്പൊ ഇത്ര പ്രായത്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പാട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ എപ്പൊ കാണുമ്പോഴും എന്നോ ഞാൻ എന്റെ പാടുകാണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറക്കൂല ആ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ മീനാക്ഷിയുടെ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശ്രീകുട്ടി പാടിയ ഉറപ്പായിട്ട് ആ പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല നമുക്ക് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വേദിയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ രസമുള്ളൂ വാ ശ്രീകുട്ടീനെ ഏറ്റവും ആദ്യം നാദിക്ക കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിവോഷൻ സോങ്ങിലൂടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ പാട്ടിന്റെ രണ്ടു വരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ടൊന്ന് മൂലിയാലോ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വളർന്ന കുട്ടിയാണ് ഇനി എന്താണ് ശരിക്കും ശ്രീകുട്ടിയുടെ പ്ലാൻ ശരിക്കും പാട്ടുകാരിയായിട്ട് തന്നെ അറിയപ്പെടാനല്ലേ ആ അത് തന്നെയാണ് പാട്ട് തന്നെയാണ് വേറെ ഒരു വഴിക്ക് നമ്മൾ പോവില്ല ഹലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രേയഘോഷലാണ് ശ്രേയഘോഷലം മേളിൽ പോണ ആളാ അല്ലേ ചക്കരെ ശ്രേയഘോഷല ശ്രേയഘോഷല് പറയണം ആ ശ്രേയ കുട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത്ര അതുപോലെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുത്തിട്ട് ശ്രേയ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിയാദ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ള കാര്യം സിയാദ് തന്നെ പറ റിയാലിറ്റി ഷോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് മഴയിൽ മനോരമയിലെ ഇന്ത്യൻ വോയ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് സോ അതില് അതിനുശേഷം തമിഴില് വിജയ് ടി വി സൂപ്പർ സിംഗറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം റിയാലിറ്റി ഷോളും ചെയ്തില്ല പിന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇടക്കാലത്ത് നിന്ന് പോയി ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ടുള്ള മൂവികൾ ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ ടു കമൽ സാറിന്റെ വരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ് ഒരു മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട് വിജയികളുടെ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് ഇനി വരുന്നു ഒരു ഉഗ്ര മിമിക്രി താരവും സിനിമാ താരവും കൂടിയായ മുടിക്ക് മാത്രല്ല മൊത്തത്തിൽ കളറാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ എന്താ ഈ ലൈഫിലുള്ള ഒരു കളറ് മുടിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച
അങ്ങനെ ലൈഫിലുള്ള കളർ മുടിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ആ നരച്ചാന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ നരച്ചു ആണല്ലേ എന്തായാലും ഒരു മൾട്ടി കളർ മൾട്ടി കളർ പ്രതിഭാസം ഏതൊക്കെ സിനിമയിൽ ഞാൻ പൂമരം പിന്നെ യുവം ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പടം ഉണ്ട് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വരുന്നേ ഉള്ളു മിമിക്രിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെയിൻ ഐറ്റം മിമിക്രിയാണ് സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവങ്ങളിൽ ആണ് ഏബിളുടെ പേര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ മുഴുങ്ങി കേട്ടിട്ടുള്ളത് സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം അടുപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്താണ് നമുക്ക് മുൻപിൽ ഇനി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ മാത്തുക്കുട്ടി ചേട്ടന് ഒരു സർപ്രൈസ് മാത്തുക്കുട്ടി ചേട്ടന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത് സൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മാത്തുക്കുട്ടി ചേട്ടന് മനസ്സിലാവണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തുണ്ട് മാത്തു വിശേഷം എന്തോ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മാത്തു ഞാനും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുഞ്ഞെന്തോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണ്ടായി അപ്പൊ ഇനി വരുന്നത് കുറ്റവും ശിക്ഷയും പിന്നെ മഹാവീരിയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി സിനിമകൾ കാണുന്നു എനിക്ക് പറയാനില്ല കുഞ്ഞൽദോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആസിഫലി ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം വൈകിയായിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് എങ്ങാനും കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടില്ല പിടിച്ചുവെച്ച് കൊണ്ടുപോയേ ഓക്കെ ആസിഫലി തകർത്തു ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല അടുത്ത എന്താ പറയുക മലയാളത്തിന്റെ തന്നെ പ്രിയങ്കരനായ ലാൽ സാർ ഓക്കെ ശരി ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്നാല് ഐസ് ക്യൂബ് വാരിയിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരളക്കിളക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി വീഴാതെ നടന്നു വേണം ഏറുനോട്ടം ഇതെന്തിന് വെറുതെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ തീരൂലേ ചെമ്പു കൂട്ടിയ തകിടുമിനുക്ക് സോറി നിങ്ങൾ ഇത്ര പേര് ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോ അത് പാടിപ്പോയതാ അലമ്പിട്ട് കൃത്യ കരുതിച്ച് സോറി ഇനി കേട്ടാവില്ല സോറി സോറി വേറെ ലെവൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അരിശ്രീ അശോകന്റെ കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് ശബ്ദം എടുക്കുന്ന ആളെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അശോകേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് അശോകേട്ടനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അശോകേട്ടന്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ ഹരിശ്രീ അശോകൻ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനൊന്നും അറിയാം അല്ല എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചിമാർ ഈ വാത്ത് കൊട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഒക്കെ കൂടെ കാണിക്കണത് എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മേ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ആക്ടേഴ്സിന്റെ ശബ്ദം നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് പരീക്ഷ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണിയൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരോടെ കൂടെ നമ്മൾ പിടിക്കും അടുത്ത നമ്മുടെ ഹാസ്യ സാമ്രാട്ട് ശ്രീ ജഗതി ശ്രീകുമാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ജഗതി ചേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ പാട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാട്ടുമായി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശികം മാത്രം തേടി വരുന്നു പോകും വഴിയല്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല പാട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമല്ല മാത്തക്കുട്ടി അത് ആദ്യം മാത്തക്കുട്ടി മനസ്സിലായി ഇവന്റെ ആവനാഴിയിൽ പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിന്ന് വിടുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു കൈടി താങ്ക് യു വിജയം കൊയ്ത കഥകൾ പറഞ്ഞ ഇത് വിജയികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇനി വരുന്നു ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള സീതാലക്ഷ്മി സീതാലക്ഷ്മി നമസ്കാരം 
എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്മള് വീണ്ടും ഒരു വലിയ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ നടുക്ക് നിക്കാണ് എത്രത്തോളം സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമാണിത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ടീമിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതില് അത് ശരി ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല ആളുള്ള ഒരു വേദിയിലാണ് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ വീണ്ടും സീതലക്ഷ്മിയെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഫ്ലവേഴ്സുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ഒരു അഭേദമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ടോപ് സിംഗറിലെ ഓഡീഷന് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ീ നാ 
ചേട്ടന്റെ ഈ കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ചേട്ടൻ എവിടെക്കോ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെക്കാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അന്തം വിട്ടാ പ്രതി എന്താ ചെയ്യാത്ത അല്ലേ അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രകടനം നമുക്ക് കണ്ടാക്കൊള്ളായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ടൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് ആ ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു വരിയില് ഒരു വാക്ക് തെറ്റിയതിന് എന്തോ അവര് എന്നെ അന്ന് ആ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളു മുറിച്ചു വെച്ചു തുമ്പപ്പൂം ചോറു വിളമ്പി ആശിച്ച കറി എല്ലാം നിരത്തി വെച്ചു പുള്ളുകൾ ഉണർന്നിട്ടും പൂങ്കോഴി കരഞ്ഞിട്ടും ഇന്നസെന്റ് വന്നില്ല തോഴിമാരെ ആ ടീച്ചർ അവർ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാഷ് ആണ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനൻ വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് പോകുന്നു ഇത്രയും നാണല്ലാത്തൊരുത്തിനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇന്ന സെന്റിനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ആദർശ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കാര്യം തരയോ വൈലോപ്പള്ളി മഹാകവി ഇന്ന സെന്റിനോട് പറഞ്ഞു ഓ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാ ഒന്നും ഓഫീസിലോട്ട് വന്നാൽ തരക്കിടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലാസ്സില് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലേക്ക് വരുത്തുക വൈലോപ്പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ക്ലാസ് മാഷ് അല്ല അദ്ദേഹം വേറെ മാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹെഡ് മാഷ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്യം ചൊല്ലി കൂരിരിട്ടിന്റെ കിടാത്തി എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഉറ്റ തോഴി ചീത്തകൾ കൊത്തി ഞാൻ ഈ പദ്യം ചെല്ലും അതാ മക്കളെ നിങ്ങളൊന്നും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ചാലൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടില്ല മൂന്ന് കൊല്ലെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഴയ ആ കണ്ട ഇവരൊക്കെ അതിന്റെ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ പദ്യം അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പദ്യമാണ് അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കുസൃതി ഞാൻ ഒരു കോട്ടുവായിട്ടു എന്നിട്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുസ്തകം താത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കോട്ടുവായിട്ട കുട്ടി അപശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിക്കൂ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബാക്കിലെ ബെഞ്ചിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തിനാട അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ കാലം ഇരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് ആ പിന്നിലേക്ക് ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട കുട്ടി തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ തമാശക്കാരനാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എന്നാലും തമാശക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവരുടെ അപ്പന്റെ പ്രായം ഉണ്ട് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്നസെന്റിനെ വെറുതെ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടു എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ഇന്നസെന്റിനെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കുട്ടി ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു കോട്ടുവായി വന്നു ഒരു കാരണവശാൽ അത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഉറക്കൊളിച്ചിട്ടില്ല നാടകത്തിന് പോയിട്ടില്ല ഒന്നും പോയില്ല ആ ശരിക്കുള്ള കോട്ടുവായി വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സില് നിന്റെ വേഷം കിട്ട് വേണ്ട മോനെ നീ താഴ്ത്തിക്ക് എന്നെ പോ കാരണം ഇത് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്താവും പോടാ പോ കേട്ടില്ലേ അവൻ വീണ്ടും വന്നു അവനെ അമർത്തി ഞാൻ പടിഞ്ഞാറപ്പള്ളിയിലെ പുണ്യാളെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചു നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കേക്ക് വിടരുത് ആ പുണ്യാളം കൈവിട്ടു കൂടമാണിക്ക സ്വാമിയെ പിടിച്ചു പുണ്യാലക്കൂടെ കൂടമാണിക്ക സ്വാമി ചില സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിനെ വരെ ഒറ്റ കൊടുക്കും കാര്യം നടക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കൂടമാണിക്ക സ്വാമി നീയും എന്നെ രണ്ടുപേരും കൈവിട്ടു ആ കോട്ടുപോയി വളരെ ഉറക്കെ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി മൂന്നാമത് വന്നപ്പോ എനിക്കതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായില്ല അതിനെ ഞാൻ അമർത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ അതിന്റെ ശബ്ദം ഏകദേശം അങ്ങനെയായി അതായത് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം ആണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓഫീസിലേക്ക് വരൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫീസിലേക്ക് എത്തി എന്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പിതാവ് വന്നു അപ്പൻ അപ്പൻ വന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ ഈ കുട്ടി ചെയ്തത് വലിയ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പന്റെ അടുക്കത്ത രാത്രി പറഞ്ഞു ഇതാണ് സത്യം ഞാൻ അതിനെ 
ജീവിതത്തിൽ ഇവൻ കൂട്ടുവായി ഇടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി തരാൻ ആരോട് വൈലോ പുള്ളി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്റെ അപ്പനും ചിരിച്ചു ഞാനും ചിരിച്ചു പക്ഷെ വൈലോ പുള്ളി പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവണ്ട ആളാ എന്ത് കഷ്ടമായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിപ്പ് നിർത്തിയത് ഒരു കൂട്ടുവായിട്ടാണ് മോനെ ഞാൻ ഇവര് രണ്ടുപേരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ വരെ എത്തും ഈ നാദുവായി അതാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ ചേട്ടൻ എപ്പോ കൂട്ടുപോയിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് അല്ലല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ വിഷമം എന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ അപ്പൻ ഇതുപോലെ ടൗണിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ കടയിൽ ഇരുന്ന ചില ആൾക്കാര് കോട്ടുവായിട്ട് കൊഴപ്പില്ലേ അപ്പൻ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കും മനസ്സിലായിരം ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴി അപ്പൻ എന്താ അപ്പന്റെ ഇപ്പൊ ഇന്നസിരിയന്റെ അപ്പനാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അതെ എന്താ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല ആരെങ്കിലും പുസ്തകം എടുക്കാൻ മറക്കോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ ചോറ്റ് പാത്രം മാത്രം വാർക്കപ്പണിക്ക് പോണ പോലെ പോയി അതിപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരി വരിക കാരണം എനിക്കറിയാം വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല അവിടെ പഠിക്കണത് അവിടെ പറയണത് ചീനയിൽ നിന്ന് വന്ന സഞ്ചാരികൾ അതുപോലെ ഒരു പഴം താഴെ വീണപ്പോ താഴെ വീണപ്പോ ന്യൂട്ടന് ചിന്താവിഷയമുണ്ടായി വേറെ പണി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു ആ പിന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മേൻ കർത്താവായിരിക്കുമ്പോ ഹും എന്ന് ചേർക്കണം തും കർത്താവായിരിക്കുമ്പോ ഹോ എന്ന് ചേർക്കണം ഒരു തേങ്ങയും ചേർക്കണ്ടാട്ടാ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച ആളാണ് അതിൽ ഈ ഹൂ ഇല്ല ഹോ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി എന്റെ ഉറക്കം യൗവന കാലത്ത് കളഞ്ഞു കുളിച്ച യൗവന കാലത്ത് അയ്യോ കളഞ്ഞു കുളിച്ച ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു ഉറക്കം കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഫൈനൽ എഡിറ്റിംഗിൽ പോയിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കട്ടിയാ തിരിച്ച് കട്ടി അങ്ങോട്ട് കട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കട്ടിയാ ഒരിടത്തുള്ള സംപ്രേഷണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിടത്തുള്ള കട്ടിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ കട്ടിങ്ങിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മള് ഒരേ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പാത്തുകുട്ടിയുടെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ഈ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ശരിക്കും ഈ ശത്രു ചാനലിന്റെ എന്ന് വേണമല്ലേ പറയാൻ അന്നത്തെ ഏഷ്യൻ ടാങ്കിൽ ആലോചിക്കും ഈ ശത്രു ചാനലിന്റെ പരമ്പരകളുടെ സമയത്താണ് ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരകൾ കാണുക സ്ത്രീ സീരിയലൊക്കെ ഹിറ്റായി കിടക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പൊ ഈ പരമ്പരകൾ കാണാൻ മാത്രം താല്പര്യം എടുത്ത പ്രേക്ഷകരെ സംഗീതത്തിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടുക നമ്മൾ പാഠശാല ശാജിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി പോരാ ടെമ്പോ പോരാ ടെമ്പോ എത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ആ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൈയടി മലയാളികൾ സംഗതി വശാൽ കേട്ട ഒരു വാക്ക് സംഗതി സംഗതി അത് മലയാളത്തിൽ പോപ്പുലർ ആക്കാൻ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ അവസരം കിട്ടി ശരത്തിന് ശരത്തിന് ആ ശരത് ഓ ഗ്രേറ്റ് പുളകം കൊള്ളിച്ച ഒരു കലാകാരിയാണ് ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അന്നത ഹലോ അന്നത പുളകം കൊള്ളിച്ചത് എന്ന് പറയണോ ചിരിച്ചത് എന്ന് പറയണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പുളകം കൊള്ളിക്കുകയായിരുന്നു ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഓരോ സബ്ജക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇക്കൊല്ലം എടുത്തത് കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത മിമിക്രിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഡാൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഴിവ് മിമിക്രി മോണാക്ടി ഒക്കെ ആണ് ടീച്ചറിന് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവെല് സമയം വരുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുന്ന കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരസ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടറിനെയാണ് മമത മോഹൻദാസ് മമതയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് അത് ടു കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് മദ്യപിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ്
കണ്ണാടി ഊരട കള്ള കുരുട നീ ഒരു കള്ളനാ എനിക്ക് ആദ്യമേ തോന്നി അതിനിടയ്ക്ക് ആ ഡൈക്കോട്ട ഒരു മാതിരി മൂങ്ങയെ പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കണ്ണു കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടുകാരി കൂടിയായ എന്റെ വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട നവ്യ നായർ നവ്യ നായർ നവ്യ നായരുടെ നാട്ടുകാരിയാണ് അടിപൊളി ഓക്കെ ശരി ഒരു പാഴ് മോഹം പൊട്ട മനസ്സില് തോന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി എത്തിയത് നോക്കിയ കടത്ത് ഉയരത്തിലുള്ളത് എനിക്കുള്ളതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കണേന്ന് മക്കളെടുത്തോ എന്തുവാ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നമ്മളൊക്കെ കൈയടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്ന കക്ഷിയാണ് അതിനൊരു വലിയ കൈയടി താങ്ക് യു നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിലെ പരിപാടികളൊക്കെ കന്ന് പോകുന്നു സീരിയലിന്റെ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ബേസിസിലോ പോകുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി വെക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കാറുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് പല സ്റ്റേജുകളും പോയി പാടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ നോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കും പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു ലൈൻ അടിക്കാൻ ഒരു സുഖം അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പാലം ഇടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സമയത്തുള്ളൊരു വഴി പാട്ടിലൂടെ വലിയൊരു പാലം ഒരുപാട് പാലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ അണ്ടെ നമ്മുടെ ഷാജി പാഷാണം ഷാജി സ്നേഹത്തോടെ പാഷാണം ഷാജി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഷാജി ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ താരമിളകി ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പാട്ട് വന്ന എന്റെ റൂട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയായി നമുക്കൊരു പണിയാ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കാം ഇവിടെ നാല് പേര് നിക്കുന്നുണ്ട് സനീഷ ആവട്ടെ അല്ലേ സനീഷ എന്റെ മോളിലെ സ്ഥാനത്തുള്ള റോളൊക്കെ ചെയ്താണ് കാഴ്ച ഇല്ല മോളെ അന്ന് കൊച്ചുണ്ടാ പ്രിയും സനൂഷ കുഞ്ഞു സനൂഷയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നല്ല രസമായിരുന്നു നെടുമുടിയില് അല്ലെ കാഴ്ച വെള്ള പെറ്റിക്കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ അല്ലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഞാൻ പാട്ട് പാടാനോ ഇതിപ്പോ ഒരു അഭിനയായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയാ മതി ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക മകളായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആള് പിന്നെ നായികയായിട്ട് വന്നല്ലോ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാ മതി സനുഷയില് മാറിയിട്ടുള്ളു മനോജായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു കുളിർമ ഒന്നില്ലേ ഒരു കുളിർമ അങ്ങനെയാണ് ആ കുളിർമ വിടാനായി സ്നേഹാർദ്രനായി ഞാൻ പോന്നുള്ളിയൻ മുന്നിൽ വന്നു മണവാട്ടിയായി നീ മണവാളനായി നീ താലാലാലാലായി ചിരി തൂകി ഒളി വീശി നിന്നു ഇങ്ങനെ പാടി ഇടുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇല്ലന്റ് അയക്കും ആ ഇല്ലന്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇല്ലന്റ് എത്തിയിരിക്കും മിനിമം കവറെങ്കിലും എത്തിയിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഒരു കത്ത് വരാനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ വരും നാനയിലൊക്കെ അഡ്രസ് വരും സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അന്നൊരു സ്ഥിരം പരിപാടി നാനയിലൊക്കെ സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് മമ്മൂട്ടി ഇന്ന് ഗിരിനഗർ മറ്റൊന്നും മറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അത് അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അത് മതി അപ്പൊ അപ്പൊ ലെറ്ററുകളിൽ അയക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ അഡ്രസ് അങ്ങനെ പല മാഗസിനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അയക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോണും മൊബൈലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലല്ലേ ഇപ്പൊ കൊറച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയം ഒന്നും കളയാനില്ലപ്പാ ഇപ്പൊ അന്ന് ഒരുപാട് വേദികളിൽ സമ്മാനം കൊടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് മനോജ് ഏട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കഥ കേട്ടോ അതായത് ബിഗ് ബി നടക്കുമ്പം അമൽ നീരത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെൻഡി ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതെ ബിഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൽ നീരതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് അതായത് മമ്മൂക്ക ഞാനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ സെറ്റ് വെച്ച് അമൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ 
തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ മഹാരാജാസിൽ ഞാൻ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ കിരീടം ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി അസംഷൻ കോളേജ് വെച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലേക്ക് തന്നത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയോ അന്ന് അമലായിരുന്നു അന്ന് ട്രോഫി ഒക്കെ മേടിച്ചു ആ ചേട്ടാ ഞങ്ങളായിരുന്നു മേടിച്ചു ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ കിരീടം അമൽ നീരതിന് ഞാൻ കിരീടം കൊടുത്തു അടുത്ത പടം രാജ മാണിക്കത്തിന്റെ സിറ്റി ചെല്ലുമ്പം അൻവർ റഷീദിന്റെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടു ചേട്ടൻ എനിക്ക് അസംഷൻ കോളേജ് വെച്ച് മോണോ ആക്ഷനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ചേട്ടൻ എനിക്ക് സമ്മാനം തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ വലിയൊരാളുടെ കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ സലീം കുമാറിന് ഞാൻ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ വേദിയിൽ ഇവരെല്ലാം അതേ സമയത്ത് പഠിക്കുകയാണ് മഹാരാജസ് പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ സലീം കുമാറിന് എന്തിനോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സലീം എന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലീം ചേട്ടൻ എനിക്ക് അന്ന് സമ്മാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരെ ആൾക്കാരായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ആൺ മഹാന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഈ പെൺ മഹാത്തികളുടെ പേര് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലല്ലോ അതല്ല വലിയൊരു കലാതിലകമായിരുന്നല്ലോ മഞ്ജു വാര്യർ മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ മെയിൻ റോൾ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അഭിനയം കാണാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളാണ് മനോജ് ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തോ ഒരു ബ്രില്യൻ ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അന്നേ ആ ഫസ്റ്റ് പടത്തില് ഓർമ്മയുണ്ടോ വരുന്നു മഞ്ചേച്ചി വന്നിട്ട് പുതിയ നായികയെ ലോഹിദാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഷൊണ്ണൂരി പടത്തിന്റെ സെറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇവരെല്ലാം ലൊക്കേഷനിലാണ് ഓൾറെഡി അഞ്ചു ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കിരീട ഉണ്ണിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ ഞാൻ കിരീട ഉണ്ണിയെ വിളിച്ചു ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ അവസ്ഥക്ക് എന്താണ് ആ മനോജ് നന്നായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു പുതിയ കുട്ടി പുതിയ കുട്ടി നന്നായി ചെയ്യുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ ആ പിന്നെ വേറൊരു ചാലക്കുടി മണി എന്നൊരു പയ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ വിക്രം കഴിയ അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ കലാഭവമണി ആയത് ചാലക്കുടി മണി അവൻ തകർപ്പാണ് സെറ്റിൽ ഭയങ്കര കോമഡിയും പോലും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മഞ്ജുവാരുടെ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ കിരീട ഉണ്ണി ഒരു അന്ന് വി സി ആണല്ലോ ഒരു വീഡിയോ കാസ് ഇട്ടിട്ട് എന്റെ പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു മഞ്ജുവാര് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവര് സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എടുത്താണ് കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മഞ്ജുവാൻ സുന്ദരദാസൻ കൂടെ പോയി കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിൽ പോയി മഞ്ജുന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് ഷോർട്സ് എടുത്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ടാലന്റ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മഞ്ജു ഒരു 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 വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ എൻട്രി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചില് പിന്നെ വേറെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ ആ കുഞ്ഞ് അഭിനയം വരെ കണ്ട ആളാണ് അന്നത്തെ അന്യനെ കണ്ട ആളാണ് ആത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനും പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ ഈ ഒരു ഇവരൊക്കെ വലിയ പ്രതിഭകളല്ലേ ഇവരൊക്കെ വലിയ കലാ തിലകങ്ങളല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ പ്രതിഭാധനരും സർഗധനരുമായ കുറെ അധികം കലാകാരന്മാർ സംഗമിക്കുന്ന ഈ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ സർവകലാശാല യുവജനോത്സവങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലും അതുപോലെ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ പ്രതിഭാധനരായ പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന പോരാട്ട വേദിയായി വീണ്ടും ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മാറുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യു ആർ വാച്ചിങ് എ ബിഗ് ഷോ അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാത്തൂ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഉറക്ക് എന്തോ എന്ന് വിളിയേക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നമുക്കുണ്ട് മാത്തുക്കുട്ടി മാത്തുക്കുട്ടി വരികയാണ് മാത്തുക്കുട്ടി എന്തോ മാത്തുക്കുട്ടി എന്തായാലും നന്നായി മാത്തുക്കുട്ടി ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിതമൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു സാർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈ ജി പ്രസിഡൻസ് ലക്ഷ്യ വിജയികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ആബേദ് അൻവർ സ്വാഗത ആബിദ് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ആബിദൊരു ഗായകൻ മാത്രല്ല ആബിദൊരു ആക്ടർ കൂടിയാണ് അത് സാറിന് അറിയായിരുന്നോ അത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ സിംഗർ ആയിട്ടാ കാണുന്നത് അഭിനയിച്ചോ ഏത് പടത്തില് സാർ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു ഹിന്ദി ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു എന്റെ അമ്മു ഞാൻ വന്നത് ടൂ ക്രൂർ ആപ്പിൾ മേഘാ സ്റ്റാർസ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ കൂടെയാണ് അതിൽ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കേന്ദ്ര സംഗീതം സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് എടുത്തത് ആക്ടിംഗിലേക്ക് മൊത്തുക്കുട്ടി
അപ്പം റിയാലിറ്റി ഷോ അതാണ് അതായത് പുതിയതാണെന്ന് കാണിക്കുമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ശ്രുതി പിടിക്കണമെങ്കിൽ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയാതില്ല തമ്പുരോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ചിരിയോടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രണ്ടു പേര് ഒരു ചിരിയോടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടു പേര് ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പൊട്ടിച്ചിരി ജോഡി ശ്രീകുമാർ സ്നേഹ ശ്രീകുമാർ ഹലോ യെസ് രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ മുടി ഇത്രയും നീണ്ടത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം സ്നേഹിക്കണോ എന്റെ മുടി വളരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ച എണ്ണ ഞാൻ കാണാതെ മൂപ്പര് തേച്ചോണ്ടിരിക്കാ മൂപ്പര് നമ്മളെ തേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാ എന്തായിരുന്നു ശ്രീകുമാരെ ഈ മുടി വളർത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഛേദവികാരം സസ്പെൻസ് ഒരു തെലുങ്ക് മൂവിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് തെലുങ്ക് മൂവിയിൽ മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞോ ഇവര് രണ്ടുപേരും വന്ന് നിന്നാണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേദിയിൽ നിക്കുവാണെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചിരിക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്നേഹം ചിരിച്ച് തീരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നിട്ട് ആ തെലുങ്ക് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ആ ഇനിയിപ്പൊ എന്താണ് തെലുങ്കാനയിലേക്ക് പോണത് തെലുങ്കാനയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാഹുബലിയുടെ റാണയുടെ മാതിരി എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയാണ് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു 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 പിരീഡ് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ശ്രീ തമിഴിലോ തെലുങ്കിലോ അഭിനയിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട് കടത്തണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് വന്നതും നല്ല ഓഫറാണ് ലിംഗു സ്വാമിയാണ് ഡയറക്ടർ തെലുങ്കിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പോകുന്ന സമയത്തെ സ്നേഹിക്ക് തോന്നിയില്ലേ അതെ ഞാനും വലിയ മോശമില്ലാണ്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും ഈ അഭിനയത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം സ്ത്രീ അവിടെ പോയിട്ട് ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്നേഹ ഇവിടെ സ്ത്രീ അവിടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര വിരഹ വേദനയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു വിരഹ താപം വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ചേട്ടനെ അവിടെ വിട്ടേ അടങ്ങും എന്തായാലും നമ്മള് അല്ല അവിടെ വിട്ടേ അടങ്ങും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട കളയല്ലോ അതെന്താ പൂച്ച കുട്ടി ഏറ്റാണ് അവിടെ വിട്ടേ അടങ്ങുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഇങ്ങനെ ഒരേ ടൈപ്പ് സിനിമ ചെയ്താൽ മതി സിനിമയാണോ സ്ത്രീ എന്ന് സ്ത്രീ എത്ര എത്ര ഡിഫറെന്റ് പരിപാടികൾ ചെയ്തു ഇവിടെ മെമ്മറീസിലൊക്കെ സ്ത്രീനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടി പോയി അത് മലയാളം അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പല ഭാഷകളിൽ സ്ത്രീ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ഈ കുടുംബക്കാരെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുടുംബം ഒഴുക്കാവും അവിടെ സ്ത്രീ അവിടെ എന്നിട്ട് പറയണു ഞാൻ ഒരു കണക്കിലാണ് ഇതൊക്കെ നീ ദൈവത്തോർത്ത് ചൂടാക്കരുത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വേറെ വിശേഷം സ്നേഹ വേറെ എന്താ നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്താണ് പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറിമായ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി പോകും യാത്രയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ യാത്രകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം മൊത്തം കൊളാബറേഷൻ ആണോ കൊളാബറേഷൻ ആണോ ചോദിച്ചാല് ചിലതൊക്കെ ആണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രകളുണ്ട് അതെ യാത്ര പോവാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അടിപൊളി കലോത്സവ വേദികളിൽ മിന്നിത്തിറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തും ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി ഷോസിന്റെ രംഗത്തും ഒക്കെ ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ എന്താണ് സ്ത്രീ സ്ത്രീക്കും സ്നേഹിക്കും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഭിനയവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാദർശികമായിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഥകളി ഓട്ടംതുള്ളല് മോഹിനിയാട്ടം ഭരണാട്യം കുച്ചിപ്പുടി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അതെല്ലാം അതിനൊക്കെ പുറമെ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സ്കൂൾ ബാൻഡ് ടീമിലും ചേർന്ന ആളാണ് മത്സരിക്കാൻ പോവാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വരെയൊക്കെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടംതുള്ളലിനാണ് കൂടുതൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ചക്കപ്പഴത്തിനും മറിമായത്തിനും ഒക്കെ മുമ്പ് സ്ത്രീനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി ദി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ
അടിപൊളി വളർച്ചയുടെ മറ്റൊരു പടവ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ കലാ കുടുംബമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ഒരു വേദിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് പെർഫോമേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ കുറെ കാലം കൂടിയിട്ട് എല്ലാ പെർഫോമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണും കൂടി അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എപ്പോഴും ലൈവ് പെർഫോമൻസുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു റിയാക്ഷനൊക്കെ ഓഡിയൻസ് ഒന്ന് കിട്ടും ആ എനർജി കിട്ടും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഗംഭീര കലാകാരന്മാരാണ് അവരെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ സംസാരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഓരോരോ അമിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വക എന്തും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രീപാട്ടുവാടുവാഖിലം പൊടി ശിവശങ്കര കൃപയേശുവാ ഗംഗയാറും ജടയിൽ ധരിച്ചു ശിവഗംഗയാക്കിയ മഹേശ്വരൻ തൻ കടാക്ഷരമേൽക്കുവാൻ ഹൃദയഗീതമിന്നു സമർപ്പണം ക്ഷരമേൽക്കുവാൻ ഹൃദയഗീതമിന്നു സമർപ്പണം ശംഭോ 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 ൂഷിത പദങ്ങളും ചടുല താളമോടു തിരുനടനവും ഭസ്മഭൂഷിത മുരസ്ഥലം ഹരിണചർമ്മവും ഭണിഗണങ്ങളും നാഗഭൂഷിത പദങ്ങളും ചടുല താളമോടു തിരുനടനവും ഭസ്മഭൂഷിത മുരസ്ഥലം ഹരിണചർമ്മവും ഭണിഗണങ്ങളും ശോഭിതം വിമലഭക്ഷസുംഭവയാവഹം ചന്ദ്രശേഖര തെളിഞ്ഞു കാണണം അന്തികേ മമ സദാശിവ വാസുകി പരിവിശോഭിതം വിമലഭക്ഷസുംഭവയാവഹം ചന്ദ്രശേഖര തെളിഞ്ഞു കാണണം അന്തികേ സദാശിവ നമ ശിവായ ശംഭോ ശങ്കര നമ ശിവായ ശംഭോ ഇത് ശരിക്കും കല കുടുംബം തന്നെ കേട്ടാ എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അംഗങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് ആ വന്നാഴിയിൽ അസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സ്റ്റീരിലേക്ക് പോകാം ഓക്ക